हे पीपल आई होप यू ऑल आर हैविंग ए ग्रेट टाइम एट योर रिस्पेक्टिव होम्स येस आई नो ये कहने के लिए सिचुएशन अभी थोड़ी सी ज़्यादा खराब चल रही है बट ट्रस्ट मी वी आर ऑल इन दिस टुगेदर हमारा अभी ये काम होना चाहिए कि वी हैव टू बी पॉजिटिव वी हैव टू स्टे मोटिवेटेड एंड हमको अपना बस ख्याल रखना है एंड ये सिचुएशन भी जल्द ही पास हो जाएगी टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ बहुत ज़्यादा रैंडम वीडियो मैंने सोचा भी नहीं था कि आई बी मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो दिस वीडियो इज मोर लाइक अ हार्ड टू हार्ड कॉन्वर्जेशन बिटवीन मी एंड माई ऑडियंस सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट माई फर्स्ट इंप्रेशन और फर्स्ट कॉलेज इनिशियल डेज की क्या हुआ था मेरे साथ क्या क्या सीखने को मिला था क्या क्या नहीं सो द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज बिकॉज जो स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ के बीच का ट्रांजिशन होता है ना ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है हर किसी स्टूडेंट की लाइफ में सो आई थॉट वाई नॉट टू शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया था कॉलेज के इनिशियल डेज में और आई वुड से फर्स्ट डे में जो मैंने उस टाइम पे मिस्टेक्स की थी जो मेरी लर्निंग्स थी और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ये सारी चीज़ें मैं आज बताने वाला हूँ आई होप ये वीडियो कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा वैल्यू एडिशन करे एंड या सो लेट्स गेट स्टार्टेड So it was around 27, 28 July 2017 when me along with my three friends Rahul, Ayush and Nikhil boarded our train to Punjab along with our fathers. Now we are all together with you. Obviously because in logo ka bhi same university mein admission hua tha and we all three were together. The next day we reached Jalandhar and the first thing that we did after reaching there is booked a hotel nearby. वहाँ पे freshen up वगैरह हुए and then we got a message from the university that you have to reach to a particular place and वहाँ से college ki bus aake they'll pick up and drop. directly to uh, the university so we did as directed we uh, boarded the bus and we reached to the university so let me tell you as soon as we reached uh, to the university premises we were completely awestruck because everything was new to us and uh, the university was actually huge and trust me ek school student jisne apne school ke bahar kabhi kadam hi na rakha ho uske liye ye bahut zyada genuine reaction tha so yeah we were excited we were having a good time we, and then we directly reached to the reporting area jahan pe aage ki proceedings honi thi there we went wahan pe humko ek envelope mila uske andar lpu ka pen tha notebook thi so we were having actually a good time ki humko chalo goodies bhi mil gaye lpu ke and then after that we uh, and after that we were asked to reach to the admission block वहाँ पर आगे की proceedings होनी थी वहाँ पर we रीच वहाँ पर we were asked to pay the hostel fee college fee और जो भी चीज प्रोसीडिंग्स थी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ों के होने के बाद वी वर आज टू रीच टू द रिस्पेक्टिव होस्टल्स अब नाओ मी एंड राहुल वर अलाटेड टू द सेम बी एच फो हॉस्टल वाइल आयुष एंड निखिल को दूसरा हॉस्टल मिला था तो मी एंड राहुल रीच टू द बी एच फोर फर्स्ट इम्प्रेशन अगर हॉस्टल की बात करी जाए तो इट वॉज वेरी गुड बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इट वॉज मोर लाइक अ सोसाइटी बहुत सारी हॉस्टल की बिल्डिंग्स थी ऐसा लग नहीं रहा था कि एक हॉस्टल है क्योंकि एक एक हॉस्टल में चार चार ग्यारह ग्यारह फ्लोर की बिल्डिंग थी तो इट वॉज ओके इट वॉज काइंड ऑफ अ गुड सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देन वी मूवड इन साइड बी एच फोर वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होना था वो सारा कुछ कुछ हुआ एंड देन वी वर आज टू रीच टू द सिक्स फ्लोर बिकॉज सिक्स फ्लोर में हमारा रूम था अब मैं आपको एक बात बताता हूँ सो आई बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली बट आई कैन नॉट स्पीक पंजाबी आई कैन अंडरस्टैंड ए बिट बट यू गोट द पॉइंट राइट सो सो वाइल्ड लाइफ वॉज प्लानिंग टू गो टू पंजाब फॉर माई फर्दर स्टडीज़ मेरी जो फैमिली थी ना उनके दिमाग में चलो ये था चलो कोई नहीं इसी बहाने पंजाबी सीख जाएगा क्योंकि पंजाब जा रहा है एंड आई वॉज लाइक ठीक है सीख जाऊँगा बट अब क्या होता है मैं सिक्स फ्लोर जा रहा था एज सुन एज द एलिवेटर वॉज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द सिक्स फ्लोर वी कैन एबल टू हीयर पीपल टॉकिंग इन एवरी फ्लोर सो देर वॉज दिस थिंग दैट कि हर फ्लोर में हमको कुछ आवाज़ें आ रही थी लोगों की बात करने की तो ये एक कॉमन सी चीज़ थी बट अनकॉमन क्या था इसमें कि हर फ्लोर से सिर्फ और सिर्फ तेलुगु या तमिल जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस होती है उनकी आवाज़ आ रही है दैट मोमेंट ऑफ टाइम वी रियलाइज कि चलो एल पी यू में साउथ इंडियंस की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो हमने कहा चलो सही है इसी बात में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी सो नाउ वट आई रिमेंबर इज एज सुन एज आई एंटर टू द हॉस्टल रूम वट आई नोटिस इज देर वॉज दिस गाय स्लीपिंग ऑन द बेड विच वॉज एक्चुअली अलॉटेड टू मी एंड ही वॉज टॉपलेस एंड द होल डोर वॉज ओपन कि भाई जिसको आना है मेरे को कोई परवाह नहीं है ही वॉज लाइक दैट तो उससे समझ में आया चलो ठीक है भाई वेलकम टू हॉस्टल लाइफ अब ये सब बहुत देखने को मिलने वाला था देन अगर होस्टल के इंप्रेशन की बात करें तो रूम वॉज क्वाइट ओके ज़रूरत की चीज़ें थी मेट्रेस वगैरह नहीं थी वो हमने खोद ली थी बाद में जो बालकनी से व्यू था वो भी ठीक ठाक सा ही था सो so, ओवरऑल ठीक ही था वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा था या बहुत बेकार था ठीक था 
and so the next day we reach to amritsar golden temple matha technically because a new life is going to start for me so iske baad our parents bid goodbye and hum wahan pe akele the akele as in jagah mein naye the ki kisi ko nahi jante aisa kuch to kafi acha experience raha so uske baad next morning shuru hoti hai me entering to hostel mess for breakfast talking about hostel mess jaise hi main andar ghusa there was this big board jisme menu likha hua tha abhi tak sab theek lag raha tha jaise hi andar gaya there was way too many people zyada zar fresher hi lag rahe the and mahol bahut chill tha chill si vibe thi people were having a good time we were people were having breakfast talking about food food was also okayish i would say mess ka khana tha मेस के खाने के बाद आई गॉट अ स्केड्यूल फ्रॉम इंडक्शन सो नाउ द रियल स्टोरी स्टार्ट्स सो फॉर दोज हु डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट वॉट इन इंडक्शन इज एज सुन एज यू टेक एडमिशन इन टू एल पी यू क्या होता है तीन दिन का ये इंडक्शन होता है जिसमें हर एक फ्रेशर को पार्ट uh, लेना पड़ता है अब इसमें क्या होता है इसमें बहुत फन एक्टिविटीज़ होती है कॉम्पिटिशन होते हैं कल्चरल होता है रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया जाता है मिस मोस्टली इस इंडक्शन का मोटिव ये रहता है कि फ्रेशर को फ्रेशर जैसा ना लगे उसको सारी चीज़ें बता दिया जाए कि मतलब इट्स मोर लाइक ए ओरिएंटेशन सेशन ताकि हर फ्रेशर यूनिवर्सिटी से फेमिलियर हो जाए कैसे कहाँ काम होता है हो जाए स्टडी पैटर्न कैसे है किस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे और एंड हाँ उस दिन बहुत सपने दिखाए जाते हैं उस सेशन से आप निकलोगे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि हाँ गूगल का अगला सीईओ तो मैं ही बनूंगा फिर आ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इंडक्शन मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि इंडक्शन कोई भी मिस मत करना इफ़ यू आर इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू एल पी यू इंडक्शन ज़रूर अटेंड करना है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि बस फिर तभी मज़ा आता है सो आफ्टर टू थ्री डेज माई नाइन टू फाइव क्लासेज बिगैन माई कॉलेज बिगैन एंड सून आई स्टार्ट मिसिंग माई होम आई वॉज फीलिंग होम से एक अब जाहिर सी बात है जो बच्चे ने कभी अपने घर से बाहर कदम ही नहीं रखा हो वो इतने दिन सात आठ दिन अकेले अगर रह गया किसी और जगह में तो घर को तो मिस करेगा ही सो हाँ सब कुछ नया नया सा लग रहा था इट वॉज अ न्यूली फॉन्ड एक्सपीरियंस फॉर मी सो आई वॉज एक्चुअली एन्जॉइंग इट बट या सो जो मिसिंग पार्ट था वो भी साइड बाई साइड चल रहा था सो इट वॉज ओके आई वॉज एक्चुअली एन्जॉइंग द न्यूली फॉन्ड एक्सपीरियंस सो मेड सम गुड फ्रेंड्स इन माई सेक्शन बट यार एक चीज़ ना क्लियर हो गई थी इस यूनिवर्सिटी में ना भीड़ बहुत थी अब हमारे स्कूल लाइफ के बारे में आपको बताऊं तो मेरी स्कूल लाइफ कुछ ऐसी थी कि सब एक दूसरे को जानते थे फैमिली जैसा फील होता था अगर किसी एक की तबीयत भी ख़राब भी हो ना तो सबको पता होता था बट यहाँ पर मोस्टली पिक्चर अलग थी यहाँ पे सब अपने काम में लगे रहते थे किसी को किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था तो एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई थी कि यहाँ पर दोस्त बनाना थोड़ा सा मुश्किल था थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि नाइन टू फाइव कॉलेज रहता था और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बेड नज़र आता था और जितनी कम्युनिकेशन आपकी लोगों से होती थी वो सिर्फ नाइन टू फाइव के बीच होती थी अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट थे तो बंक करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था तो इनिशियल डेज में आई व्हाट आई फाउंड इज यहाँ पे जो लोगों से इंटरेक्ट करना होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है खासकर नए लोगों के लिए क्योंकि नाइन टू फाइव अगर आपकी आदत नहीं है ना तो ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कॉलेज के इनिशियल डेज में उसके बाद मुझे सिर्फ अपना बेड दिखता था बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने इन्जॉय नहीं किया वीकेंड्स पे भी वेंट टू मॉल बाहर गए जलंधर सिटी को एक्सप्लोर किया कॉन्सर्ट्स में पार्ट लिया कॉलेज के अंदर जो होते थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ये सब का तो जोश बहुत ही ज़्यादा रहता है जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी कॉन्सर्ट्स में डांस करने से लेकर किसी म्यूजिकल चेयर कॉम्पिटिशन में दौड़ने तक हमने सभी को स्ट्राई किया एंड वी वर एक्चुअली हैविंग अ गुड माना कि घर की याद बहुत आती थी क्योंकि जिंदगी भर घर से बाहर निकले ही नहीं थे लेकिन ये सब भी था स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत रोना गाना हुआ लेकिन बाद में समझ में आ गया कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है नए दोस्त बने आंखें खुली दुनिया का पता चला एंड बहुत कुछ सीखने को मिला मानो या ना मानो उन छः महीनों ने पूरा का पूरा बदल कर रख दिया अब काफ़ी कुछ मैंने मिस्टेक्स किए एंड उससे काफ़ी कुछ लर्निंग हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा क्योंकि हो सकता है आपको भी कुछ सीखने को मिले अब स्टार्टिंग में होता क्या है इफ़ आई टॉक अबाउट माई फर्स्ट मिस्टेक जब भी हम नई जगह पर जाते हैं ना फैमिली से दूर क्यों तो हम फैमिली को इतना मिस कर रहे होते हैं कि दूसरी जगह पर जो लोग मिलते हैं हम उन्हीं को फैमिली समझ लेते हैं हो सकता है कि वो उतने ट्रस्ट वर्दी ना हो बट स्टिल वी ट्रस्ट दैम एंड पूरा का पूरा उन पे यकीन कर लेते हैं और हो सकता है बाद में ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सो डोंट ट्रस्ट एवरीबडी बी केयरफुल इन चूजिंग दिस काइंड ऑफ पीपल पहले देख लो सब अच्छा पक्का कर लो देन यू कैन डू द यकीन वाला थिंग कि चलो ठीक है हाँ ये मेरा फ्रेंड है एंड मैं इसके साथ सब कुछ शेयर कर सकता हूँ क्योंकि कोई ना कोई ज़रूर चाहिए होता है एंड आप स्टार्टिंग में सही में ढूंढोगे कि मुझे कोई ना कोई अच्छा मिल जाए दूसरी गलती जो मैंने इनिशियल डेज में अपने ये की थी कि आई वॉज अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट सिंस माई स्कूल लाइफ आई यूज टू टेक पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़ आई यूज टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स डांसिंग सिंगिंग एंड वॉट नॉट बट अब क्या था मैं एक एवरेज स्टूडेंट था हमेशा से ही तो मेरे
अगर एक सेमेस्टर ठीक लगा कि हाँ मुझे लगेगा कि मैं अपने आप मैनेज कर सकता हूँ तो नेक्स्ट सेमेस्टर से आई ज्वाइन द एक्टिविटीज एंड क्लब्स जो भी है फर्स्ट सेमेस्टर आई ओनली फोकस ऑन माई स्टडीज मैं किसी और चीज़ की तरफ ध्यान दूंगा ही नहीं ये मैंने सोचा एंट्रेंस में ये बहुत बड़ी गलती थी रीजन बिंग इसके बाद ना जो छः महीने आप एक जैसे रह लोगे तो उसके बाद ये हैबिट सी बन जाती है आपको उसके बाद कुछ करना चाहो तो भी करने का मन नहीं करेगा क्योंकि आप पिछले चार महीने से वही कर रहे होते हो तो जो ये हैबिट को चेंज करना होता है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात हो जाती है तो ट्रस्ट में ये बिल्कुल मत करना डे वन से एक्टिव रहना हर चीज़ में कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आए सीधे ग्रैप कर लो छोड़ो मत किसी भी चीज़ को आई वुड से क्योंकि लर्निंग बहुत अच्छी होती है और नेटवर्किंग करने का बहुत मौका मिलता है इनिशियल डेज में जितना मौका मिलता है लोगों से दोस्ती करने नेटवर्किंग करने का पूरे चार साल में वो कभी नहीं मिलेगा थर्ड लर्निंग मेरी ये रही कि ना कॉलेज में यू विल मीट ऑल काइंड ऑफ पीपल बोलते हैं ना फ्रॉम 18 टू 22 टू यू विल मीट ऑल काइंड ऑफ टेम्प्ररी पीपल अब इसमें क्या है आप ना किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना पढ़ो किसी भी लफड़े में ना पढ़ो जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहो अपने गोल पे फोकस करो सही लोगों को चूज़ करो सही काम करो फालतू की चीज़ें में ध्यान मत दो क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में चले गए ना तो फिर आप डूबते ही जाओगे तो आपको यू शुड बी वेरी क्लियर विथ योर गोल एंड आप वहाँ पर क्यों हो क्या आपको आगे करना है एंड बस आप अपने से मतलब रखो ज़्यादा इधर उधर की बातों में मत लगाओ क्योंकि बहुत चीज़ें होती है कॉलेज में जहाँ ध्यान जा सकता है तो आई वुड से डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड जस्ट फोकस ऑन योर एम फोकस ऑन योर गोल एंड आप बहुत अच्छा करो सो दैट वाज ऑल द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल गाइस आई डोंट नो इससे आपका कितना फ़ायदा होगा कितना नहीं बट आई जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट कि मैं एक हार्ड टू हार्ड कॉन्वर्जेशन वाला वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं सिर्फ आपसे बातें करूँ द ओनली मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज आई वॉज ट्राइंग टू एक्ट एज अ बिग ब्रदर एंड गाइडिंग यू ऑल टूवर्ड्स द प्रॉपर डायरेक्शन आई डोंट नो ये वीडियो आपकी कितनी हेल्प करेगी बट If it does, please do let me in the comment section below and also comment section में बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग था एंड आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस दिस इज मी आशा कपूर साइनिंग ऑफ